。接盘棋，讲解是约战女子第一人，咱们来看第三局，唐丹对战蒋川之战。开局是视角炮，对战的是中炮局。那么这盘棋啊，双方啊走的是挺三兵套路啊。那这盘棋他没有走这个挺七兵了。因为上盘棋挺兵太多，被人家利用了。本局他选择是平炮过的这样一个思路。那黑方正常出子，那红方就飞象，这样黑方的充足要对一下，这里就换掉了。然后上马，黑方进炮抢中兵非常积极。红方呢，他补了个士，那这里啊就打，然后他把车亮出来。这里黑方走的是炮退一步，红方平炮拉住他。这里黑方进局要吃马，这儿希望他吃回可以踩中路啊。他现在一吃抓炮，面对吃炮这个棋啊，很可能我们会选择去保啊。但是红方选择长车，根本不需要保，为什么呢？看着好像你一吃他一吃，你可以看住。其实你吃这一颗，他不吃这个卒，他一出老帅呀，吃着车底下杀只士就完了。所以在这儿呀、啊，只能先补士啊，这样的话他就炮四平一了。所以红方在骗黑方，到这儿黑方他也不上当。红方躲开之后呢，车长起来，那么他选择一个车过来。到这儿有一个双车一线杀棋啊，他推到底线去守。那后车平七吃炮吃象叫杀对方，他简单打马，因为你要直接吃他出来反而象着车，底线穿将还叫着杀，所以这个棋啊。得先吃掉，不能急啊！即便是险地啊，那么红方打掉啊，你要吃的话，他一出老将，将来有一个铁帽子啊，反杀，所以这棋他就卒五进一。然后他选择一个平局去对啊，黑方他也对，双方到这儿形成了一个交换。换掉以后呢，这个棋啊，他选择出老帅，意思是不想丢这个象，那么他长车呢就要吃这个兵。那冲兵的意思呢？应该来说也就是骗对方，你一吃他平炮打你，黑方突然来个反骗啊，那这个卒一过河你就打不过来了。到这儿他冲啊，那就吃退回以后呢，吃回。局面到这里啊，红方走了一招回马，应该说是一个急于想反击的棋。其实呢，稳健一点，冲炮一对啊，这个棋呢可战。他退回之后。被人家利用了一下，到这儿啊，他又不能进，进去丢马就有上。接下来这个车一平啊，这边被吊着不舒服，你又进不去，点将呢，将来可能要丢个马，再对车去解围，那丢子就完了。临场他选择招法是先落象，找机会调整一下再进，所以呢自己把自己牵住了。接下来黑方是落象啊，红方他就飞了个象。然后呢，这个车就到底线去。那这儿对方如果不进老将动不了，那现在这个棋其实呢应该走炮打过来。你吃啊，比方说到这儿我就穿将，你这一退啊，看着好像是吃车丢子了，其实他有一个车砍炮的好棋，踩掉你，因为他是象权呀。他这个炮往回一退之后，我们可以看到，你单车卒想赢他炮是象权，这难度太大了。啊，所以几乎就是个和棋，所以呢，这个棋完全可以弃车啊。这儿的话，下风之中啊，不算是弱。他走的是冲兵，这招棋应该说不是一波好棋，因为这个棋走完之后呀，他飞象啊，你再走这个棋，他有个炮五进一，这个厉害啊。你这儿还浑然不觉，正常呢，应该就过兵，他过卒再说。这个是一只，反而给了对方一个甩炮的机会，到这儿就不好下了。那正常也只能打过来去解杀，人家这里吃掉你，白丢一个子就行了。但是丢子他又不愿意进去了。黑方到这儿没看出来啥招去啊，啊，往这一放的话，你现在抽着车他怎么下？他只能打过来，他吃个车，你吃个炮啊，这样的话去苦顶。但是车炮卒这三个子可能也顶不住啊，还是比较危险的。你要是不是的话，那。就等于说是杀一将，把车白吃了，那更不行啊！就双炮那输得更快，所以到这儿我们可以看到，就是他只能弃炮解围了，他不愿意情况下，现在啊已经来不及了。那么关键是黑方没看见这个棋，他中间拍了一将啊，补了个士打掉
那这样走的话，其实呀、啊，杀一将啊，退回，这样他退回吃炮啊，这儿人家退去抓他，他就过去，形成这个盘面以后，那他退了一步，然后的话他又穿一将啊，然后退回吃象，利用对方，他这个涨起来就是你一吃有个死对炮的棋，你不对的话，将来他这边啊，你动关键跑不了啊，看到铁门栓其实也杀不到，就是肯定要对炮啊，对完之后就不太够赢。所以他甩开呢，骗对方，就是你让你先对炮，我穿越将把狙对吧？你炮白吃掉，那红方肯定不能上这个当啊。出来之后呢，硬给对炮，想合棋，那么这儿就穿将啊，然后呢就把它吃掉。现在对方去对啊，这个棋其实可以对掉。将来的话，这个棋狙双卒就看能不能赢到了。但他对狙这步棋的话，想去赢棋就很难了，想靠残局赢啊，但是的话，这个棋似乎是不好赢。啊，他想利用对方缺个象嘛，但是这个棋我们可以看一下啊，走到这儿以后呢，他把你赶离中路啊，这个单向的弱点已经得以解决啊。同样道理，你拦个卒下去，他可以用炮随时打你，这个棋赢棋难度非常大啊，也不好赢。但是的话，应该说想走也有机会啊。临场的话，双方都是高手，一看这棋不好赢啊，直接就握手言和了。咱们来看下一局。